ஹாய் வாஸ் வெல்கம் பேக் டு மோட்டா வாங்க நீங்கள் நம்ம சேனலில் வந்து எக்ஸல் சிக்ஸ் அதுக்கு முன்னாடி மராசோட ரிவ்யூஸ் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்கன்னு நம்புகிறோம் அந்த ரிவ்யூஸில் நம்ம என்ன சொல்லியிருப்போம்னா இந்தியாவோட எம்பிபி ஸ்பேஸை பற்றி சொல்லியிருப்போம் அந்த எம்பிபியில் இந்தியாவில் ஒரு ஸ்லாட்டிங் இருக்கும் எப்படின்னா எர்டிகா எக்ஸல் சிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் மராசோ அதுக்கப்புறம் இனோவா இப்படி மூணு கேட்டகரியாக தான் இந்த எம்பிபி ஸ்பேஸ் இருக்கும் அதுலேயே நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இனோவா கிறிஸ்டான் சொல்லக்கூடிய லேட்டஸ்ட்டான இனோவா ப்ராடக்டை வந்து ரிவ்யூ பண்ணுங்கன்னு நிறைய ரிக்வஸ்ட் இருக்கும் இன்னைக்கு நம்ம வந்து இனோவா கிறிஸ்டா பற்றி தான் ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் சேனலில் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் கூடவே மோட்டோ வேகனுக்கு வந்து ஃபேஸ்புக்கில் மோட்டோ வேகன்னு ஒரு பேஜ் இருக்குது நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா இந்தியன் ஆட்டோ இண்டஸ்ட்ரியில் நடக்கிற எல்லா எவ்ரிடே நியூஸஸையும் நாங்கள் அப்டேட் பண்ணுவோம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் கூடவே பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டாகிராமில் மோட்டோ வேகன் த்ரீ சிக்ஸ்டின்னு ஒரு பேஜ் இருக்குது அதையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் ஜாப்பனீஸ் டொயோட்டோ மோட்டோ கார்பரேஷனும் இந்தியாவில் உள்ள கிர்லோஸ்கர்னு உள்ள பிராண்டு சேர்ந்து தான் நைன்டீன் நைன்டி செவனில் ஒரு ஜாயிண்ட் வெஞ்சர் ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க டொயோட்டோ கிர்லோஸ்கர் இந்தியா ப்ரைவேட் லிமிடெட்னு சொல்லி ஆக்சுவலி அவங்களோட ப்ராடக்டாக டூ தௌசண்டில் வந்து அவங்க குவாலிஸை வந்து லான்ச் பண்ணுறாங்க குவாலிஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் மார்க்கெட்டில் அன்னைக்கு வந்தபோது ஒரு டூ பாயிண்ட் ஃபோர் லிட்டர் டீசல் இன்ஜினோட அதோட டிரைவபிலிட்டி அதோட கம்ஃபர்ட்டுக்காகவே லார்ஜ் ஃபேமிலிஸ் டாக்ஸி ஃப்ளீட் ஆப்ரேட்டர்ஸுக்கு இடையில் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு பூமை கிரியேட் பண்ணி டொயோட்டோ இந்தியாவுக்கு வந்து இந்தியாவில் ஒரு ரெப்யூட்டேஷனை க்ரியேட் பண்ணிச்சு டொயோட்டோ ப்ராடக்ட்ஸ் இந்தியாலையும் வேல்டுவைடாக பார்த்தீங்கன்னா ரிலேபிலிட்டிக்கு வந்து நம்பர் ஒன்று சொல்லலாம் ஏன்னா அவங்களோட ஸ்டாண்டர்ட்ஸில் கியூடிஆர்னு சொல்லுவாங்க குவாலிட்டி டியூரபிலிட்டி ரிலேபிலிட்டி இந்தியாவில் கூட பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நார்மலாக பார்க்கும்போது பழைய குவாலிஸ் ஸ்டில் ரோட்டில் ரன்னிங்கில் இருக்கும் இனோவா பார்த்தீங்கன்னா மூணு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் கிலோமீட்டர் ஓடின இனோவாவை நம்ம அடிக்கடி பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்டில் குவாலிஸ் லான்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் டூவில் வந்து கேம்ரி லான்ச் பண்ணாங்க டூ தௌசண்ட் த்ரீயில் வந்து கொரோலா ஆல்டிஸ் லான்ச் பண்ணாங்க டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் வந்து எம்பிவி இனோவா லான்ச் பண்ணாங்க அவங்க இனோவா லான்ச் பண்ணோன்னா குவாலிஸை நிப்பாட்டினாங்க இனோவாவை மட்டும் தான் எம்பிவியாக மார்க்கெட்டில் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணாங்க டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் இவங்க லான்ச் பண்ண இனோவா வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஃபெப்ரவரிலேருந்து மார்க்கெட்டில் வர ஆரம்பிச்சு அவங்க மார்க்கெட்டில் வரும்போது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர் ஒரு புதிய டீசல் என்ஜினோட டூ பாயிண்ட் செவன் லிட்டர் பெட்ரோல் என்ஜினோட மார்க்கெட்டில் கொண்டு வந்தாங்க அன்னைக்கு வந்து மூணு ரோவும் ஃப்ரண்ட் ஃபேசிங் சீட்டில் உள்ள முதல் எம்பிவியாக தான் இனோவா மார்க்கெட்டில் வந்தாங்க ஆக்சுவலி பழைய குவாலிஸில் பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி சஸ்பென்ஷன் வந்து பிளேட் சஸ்பென்ஷனாக இருக்கும் இனோவாவில் வந்து காயில் சஸ்பென்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்க இது வந்து இந்தியன் க கஸ்டமர்ஸுக்கு இடையில் வந்து கம்ஃபர்ட்டுக்காக ஒரு பெஞ்ச் மார்க்கை செட் பண்ணிச்சு அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் நைனில் ஒரு ஃபேஸ் லிஃப்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெலில் ஒரு ஃபேஸ் லிஃப்ட் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் ஒரு ஃபேஸ் லிஃப்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஒரு ஃபேஸ் லிஃப்ட்னு சொல்லி ஒவ்வொரு ஸ்டேஜஸ்லேயும் காஸ்மெட்டிக் அப்டேட்ஸ் உள்ள ஃபியூச்சர் வைஸ் அப்டேட்ஸ் பண்ணிகிட்டே வந்தாங்க இன்றைக்கி நம்ம ரிவ்யூ பண்ணுற இந்த ப்ராடக்ட் வந்து செகண்ட் ஜென்ரேஷன் இனோவா இந்த செகண்ட் ஜென்ரேஷன் இனோவா வந்து இனோவா கிறிஸ்டான் சொல்லுவாங்க இந்த ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா அப் மார்க்கெட் எக்ஸ்டீரியர்ஸ் உள்ள வந்து டோட்டலாக நியூவான அப் மார்க்கெட்டான இன்டீரியர்ஸோட டோட்டலாக ஒரு சேஞ்சில் வந்திருக்கு இன்ஜின் ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மூணு இன்ஜின் ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க ரெண்டு டீசல் ப்ளஸ் ஒரு பெட்ரோல் இன்ஜின் கூடவே இனோவாவில் டொயோட்டா முத முதல்ல வந்து ஆட்டோமேட்டிக் கியர் பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பர்டிகுலர் இனோவாக்குன்னு ஒரு இது இருக்குது பாருங்கள் இந்தியாவில் ஒரு ஃபேன் பேஸ் இருக்குது ஆக்சுவலி என்னென்னா இந்தியாவில் நார்மலான கார்ஸ் வந்து ஒரு கார் வந்து கமர்ஷியல் செக்மெண்டில் ஃப்ளீட் பையர்ஸ் இல்லை டாக்ஸி செக்மெண்ட்டுக்கு விற்க ஆரம்பிச்சுன்னா ப்ரைவேட் பையர்ஸ் வாங்க மாட்டாங்க ஆனால் இனோவா பார்த்தீங்கன்னா டாக்ஸி செக்மெண்ட்டில் நல்லா விற்றா கூட ப்ரைவேட் பையர்ஸுக்கு இடையில் வந்து ஸ்டில் அந்த கிரேஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் இந்த வெஹிக்கிளோட பில்டு பிளாட்ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா இனோவேட்டிவ் இன்டர்நேஷ்னல் மல்டி பர்பஸ் வெஹிக்கிள்னு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் சொல்லுவாங்க ஐஎம்விங்கன்னு சொல்லுவாங்க இந்த பிளாட்ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா குளோபலி வந்து பிக்அப் ட்ராக்ஸ் எஸ்யூவிஸ் எம்பிவிசிக்கு நிறைய யூஸ் பண்ணுற பிளாட்ஃபார்ம் இந்த பிளாட்ஃபார்மோட அடாபிலிட்டி அடாப்டபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஆல் வீல் டிரைவ் ஆப்ஷன் இருக்கும் ரியல் வீல் டிரைவுக்கும் இது யூஸ் பண்ணலாம் இந்த பர்டிகுலர் இனோவா பார்த்தீங்கன்னா லாங்கிடியூட்னல் என்ஜின் லேவுட்டில் ரியர் வீல் டிரைவில் வரும் இதோட வெயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்
ஒன்று நல்ல ஒரு டிஃப்ரென்சியேஷனை வந்து அடுத்த ஜென்ரேஷன் கிறிஸ்டாவுக்கு காமிக்குது ஃப்ரண்ட் டிசைனில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த போல்டான ஃப்ரண்ட் கிரில் தான் ஒரு பெரிய ஃபேக்டர் அதுலேயுமே ஒரு ட்ரப்பிஸ் ஆயிடல் த்ரீ ஸ்லாட் த்ரீ டி கிரில் கொடுத்துருக்காங்க அதில் உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு ஸ்லாட்ஸை பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெரிய ஹெட்லாம்ஸில் வந்து கரெக்டாக கனெக்ட் ஆகி அந்த ஹெட்லாம்ஸ் கீழே இருக்கிற குரோம் பீடிங்கு நீட்டாக கனெக்ட் ஆகுது இந்த வேரியன்ட் பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலி நம்ம டாப் ஆஃப் த லைன் வேரியன்ஸ் தான் நமக்கு டெஸ்ட் ட்ரைவுக்கு இருக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் ஜி வேரியன்ட் அதுக்கு ஹையராக வி அப்போ டாப் ஆஃப் த லைனில் வந்து இசட் வேரியன்ட் இருக்குது இந்த இதில் உங்களுக்கு ஒரு மேட் பிளாக் ஃபினிஷில் கிரில்லில் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்காங்க டாப் வேரியன்ஸில் வந்து உங்களுக்கு பியானோ பிளாக் ஃபினிஷில் கொடுத்துருப்பாங்க ஹெட்லாம்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ பேரல் யூனிட் கொஞ்சம் ஸ்வெப் பேக்காக இங்கே வரைக்கும் பின்னாடி வரைக்கும் போது ஒரு பெரிய யூனிட்டாக தான் இருக்குது இந்த எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லோ பீம்ஸ் வருது வி அப்புறம் இசட் வேரியன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு ப்ரொஜெக்டர் யூனிட் கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ் ஆட்டோ ஹெட்லாம் ஃபங்க்ஷனும் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது உங்களுக்கு ஹை பீம் அப்புறம் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளியரன்ஸ் லேம் கொடுத்துருக்காங்க டாப் ஆஃப் த லைன் வேரியன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஒரு ஃபோர் எல்இடி கிளஸ்டராக அந்த கிளியர் கிளியரன்ஸ் லேம்பு வந்து கொடுத்துருக்காங்க பேஸ் வேரியன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபாக்லாம் கொடுக்கல அதர் வேரியன்ஸில் வந்து ஒரு க்ரோம் சரௌண்டிங்கில் உங்களுக்கு ஃபாக்லாம்ஸ் கீழே கொடுத்துருக்காங்க கூடவே இதிலே வந்து இண்டிகேட்டர்ஸ் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ப்ளஸ் பம்பர் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பெரிய ஒரு பம்பர் நல்ல போல்டாக ஸ்ட்ராங்கான ஒரு பம்பர் ஃப்ரெண்ட் பானட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா பழைய இன்னோவா கம்பேர் பண்ணப்போ இன்னும் கொஞ்சம் டாலாக போல்டாக எம்போசிங்காக இருக்குது சின்ன சின்ன க்ரீஸ் லைன்ஸ் எல்லாமே நல்லா இருக்குது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வைப்பர்ஸ் உங்களுக்கு ஏரோ வைப்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க வைப்பருக்கான வாஷர் ஃப்ளூயிட் டிஸ்பென்சர் எல்லாமே நீட்டாக டக்கின் பண்ணியிருக்காங்க விண்ஷீல்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ளோட்டிங் விண்ஷீல்ட் மாதிரி இருக்குது அதை வந்து ஒரு ஒயிட் ஆங்கிள் விண்ஷீல்டு அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஓவரால் ஃப்ரண்ட் டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ரோட் ப்ரெசன்ஸ் கொடுக்குற ஒரு டிசைனில் பண்ணியிருக்காங்க சைட் டிசைனில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு வேன் லைக் லுக்கு தான் பட் அந்த வேன் லைக் லுக்கை எவ்வளோத்துக்கு எவ்வளோ கம்மி பண்ண முடியுமோ அவ்வளோத்துக்கு எவ்வளோ டிசைன் எலமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஷோல்டர் லைன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹெட்லாம்ஸ்லேருந்து கனெக்ட் ஆகி நீட்டாக டெய்லாம் முடியற இடத்துல வச்சுருக்காங்க அந்த ஷோல்டர் லைனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷார்ப் கட் இந்த மாதிரி ஷார்ப் கட் ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு இந்த காலத்து கார்ஸோட டிசைன்ஸில் மேக்சிமம் நீங்கள் பார்க்க முடியாது உங்களுக்கு வீல் ஆர்ச்சஸ் கொஞ்சம் ஃப்ளாட்டாக தான் இருக்குது இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஆக்சசரி உங்களுக்கு ஏப்பில் வந்து ரிலேட்டிவ்லி திக்காக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு சின்ன ஒரு குவார்டர் கிளாஸ் ஃபஸ்ட் லைமே கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சின்ன டோல் டவுன் மாதிரி ஒரு ஓவரையும் கொடுத்துருக்காங்க டாப் ஏரியன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு குரோம் சரௌண்டிங் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ரெயின் இவெல் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆக்சசரியாக வர்றது அப்புறம் இந்த சின்ன ரூஃபெயில் மாதிரி இருக்கிற யூனிட்டுமே ஆக்சசரி இந்த வேரியண்ட்டில் இது இந்த குரோம் வந்து உங்களுக்கு ஆக்சசரியாக தான் ஃபிட் பண்ணியிருக்காங்க பட் டாப் ஏரியன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டோர் ஹேண்டில்ஸுமே வந்து குரோமில் தான் வரும் பில்டு குவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சாலிடாக இருக்குது பேனல் கேப்ஸ் எல்லாமே நல்லா நீட்டாக அவங்க ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க பி அண்ட் சி பிள்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிளாக் டோட் தான் கொடுத்துருக்காங்க முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய என்னென்னா கிளாஸ் ஏரியாவுமே நல்லா ஒயிடாக தான் இருக்குது செகண்ட் ரோக்கு தேர்ட் ரோக்கு இந்த குவார்ட்டர் கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் குட்டியாக இருக்குது பட் அந்த ஒரு கிராம்டு ஃபீலிங் உள்ளே கொடுக்குதா இல்லையாங்கிறத பேக் சைட் ரிவ்யூ பண்ணுறப்ப பார்க்கலாம் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு ஷார்ப் கட் கொடுத்து இந்த கிளாஸ் ஏரியாவை முடிச்சிருக்காங்க சப்போஸ் இவங்க இதை ஓப்பனாக விட்டுருந்தாங்கன்னா அந்த வேனோட லுக்கை இன்னும் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இது ஒரு நல்ல டிசைன் வந்து அப்படின்னு தான் சொல்லணும் வெஹிக்கிளோட வீல் பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ செவன் ஃபைவ் ஜீரோ எம்எம் பழைய இன்னோவா இப்போ இருக்கிற கிறிஸ்டா ரெண்டுக்குமே சேம் வீல் பேஸ் தான் இப்போ ஃப்ரண்ட் ஓவர் ஹேங் ரியர் ஓவர் ஹேங் எல்லாமே ஓரளவு நல்லா ப்ரொப்பர்ஷனேட்டாக தான் இருக்குது டிசைன் நல்லா தான் இருக்குது ப்ளஸ் ரூஃப் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிப்ட் ரூஃப் கொடுத்துருக்காங்க நல்ல ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் வெஹிக்கிளோட டயர் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ நாட் ஃபைவ் செக்ஷன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ப்ரொஃபைல் ஆர் சிக்ஸ்டின் அதாவது சிக்ஸ்டின் இன்ச் அலாய் வீல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க கம்ப்ளீட்டு இன்னோ இப்போ இருக்கிற மாடல்ஸில் வந்து எல்லாமே அலாய் வீல்ஸ் தான் ஸ்டீல் வீல்ஸே கிடையாது உங்களுக்கு டாப் ஏரியன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டீன் செக்ஷன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ப்ரொஃபைல் செவன்டீன் இன்ச் வீல்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் நோட் பண்ண வேண்டிய பயன் என்னென்னா இன்னோவா மாதிரி ஒரு வெஹிக்கிளுக்கு வந்து சிக்ஸ்டீன் இன்ச் ஹை ப்ரொஃபைல் டயர்ஸ் தான் நல்ல கம்ஃபர்ட் உங்களுக்கு க
இதில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் லிட்டர் பூட் ஸ்பேஸ் வந்து உங்களுக்கு ஓவராலாக கொடுத்துருக்காங்க செகண்ட் த சாரி தேர்ட் ரோ வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாக டம்பிள் பண்ணி போட்டிங்கன்னா நைன் ஹண்ட்ரட் லிட்டர்ஸ் பூட் ஸ்பேஸ் கிடைக்கும் அப்புறம் நீங்கள் செகண்ட் ரோவையும் கம்ப்ளீட்டாக ஃப்ளாட்டாக டம்பிள் பண்ணி போட்டிங்கன்னா டோட்டலாக தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் லிட்டர்ஸ் வந்து பூட் ஸ்பேஸ் கிடைக்கும் உங்களுக்கு இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டூல்ஸ் அப்புறம் அந்த ஜாக் எல்லாமே இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க செகண்ட் தேர்ட் ரோவுக்கான ஒரு மிடில் ஹெட் ரெஸ்ட்டை வந்து உங்களுக்கு இங்கே வைக்கிறதுக்கு ஒரு கிளவரான ஒரு ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு பூட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நீட்டாக ஒரு லைட் கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ் ஒரு சின்ன ஹோல்டர் மாதிரிலாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் இன்னோ வாசில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரியர் ரைட் கார்னரில் வந்து நீங்கள் பார்க் பண்ணி விட்டுருக்கிற இடத்துல வந்து வாட்டர் ட்ரிப் ஆகிட்டு இருக்கிறத வந்து நீங்கள் கவனிச்சிருப்பீங்க மேபி அது என்ன விஷயம்னா உங்களுக்கு செகண்ட் ரோ ஏசிக்கான ஏர் ஹேண்ட்லிங் யூனிட்டை வந்து இந்த பிளேஸில் தான் உங்களுக்கு வச்சுருக்காங்க அதனால தான் அது அப்படி வருது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேர்ட் ரோவில் ரைட் சைடு இருக்கிற ரைட் சைட் அண்ட் லெஃப்ட் சைடு இருக்கிற பர்சன்ஸுக்கு வந்து த்ரீ பாயிண்ட் சீட் பெல்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சென்ட்ரல் பர்சனுக்கு த்ரீ பாயிண்ட் சீட் பெல்ட் கொடுக்க முடியாதனால சிங்கிள் பாயிண்ட் சீட் பெல்ட் வந்து உங்களுக்கு ரூஃப்லேருந்து அவங்க கீழே கொடுத்துருக்காங்க எங்களோட இன்டீரியர் ரிவ்யூ வந்து அடுத்தது பார்க்கலாம் இது ஒரு எம்பிவி ஆனால் அந்த த்ரீ ரோஸோட ப்ராக்டிகாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் செகண்ட் ரோ எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு டோர்ஸ் வந்து நல்லா ஒய்டாக ஓப்பன் ஆகுது உங்களுக்கு கொஞ்சம் டாலான இதுதான் அதனால் இங்கிரஸ் ரிலேட்டிவ்லி ஓகே கொஞ்சம் ஹைட்டாக தான் இருக்குது சீட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் ரோ கம்பேர் பண்ணுறப்ப ஒரு தியேட்டர் லைக் செட்டிங்கில் கொஞ்சம் டாலாக இருக்குது இந்த சீட்டை பார்த்திங்கன்னா ஆல் தவே பின்னாடி வச்சுருக்கோம் பட் உங்களுக்கு இந்த சீட்டை கொஞ்சம் முன்னாடி வச்சால் கூட லெக் ரூம் வந்து ஆம்பிளாக இருக்குது உங்களுக்கு காலை வந்து கீழே நல்லா வச்சுக்கலாம் ப்ளஸ் உங்களுக்கு டோர்லேயுமே நல்ல பெரிய ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபினிஷிங் எல்லாமே நல்லா இருக்குது அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு லெக் ரூம் அடிக்குவேட்டாக இருக்குது ஹெட் ரூம் எம்பிவி தாராளமாகவே இருக்குது அப்புறம் விண்டோ லைன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்பாட் ஆன் நல்ல ஒரு லெவலில் வச்சுருக்காங்க அப்புறம் விண்டோவுமே நல்ல ஒய்டாக இருக்கிறதுனால ஒரு கம்பரிசன் ஃபீலிங் எல்லாமே இல்லை இந்த இனோவா கிறிஸ்டாவில் பார்த்திங்கன்னா இசட் வேரியன்ஸில் உங்களுக்கு கேப்டன் சீட்ஸ் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஜி அப்புறம் வி வேரியனில் பார்த்திங்கன்னா கேப்டன் சீட்ஸ் அல்லது செகண்ட் ரோ வந்து பெஞ்சாகவும் கொடுத்துருக்கலாம் இந்த இப்போ இந்த வேரியனில் பார்த்திங்கன்னா ஜியோட கேப்டன் சீட் வேரியன் இதில் வந்து உங்களுக்கு ஷோல்டருக்கு நல்ல சப்போர்ட் இருக்குது நல்ல அண்டர்தை சப்போர்ட் ப்ளஸ் எங்களுக்கு ஒரு ஆம்ரஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதில் செகண்ட் ரோஸ் கேப்டன் சீட் வந்து பக்காவாக இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இப்போ தேர்ட் ரோ ஆக்சஸ் பண்ணுறது அப்புறம் அதோட ப்ராக்டிகாலிட்டி பற்றி பார்ப்போம் ஒன் டச்சில் உங்களுக்கு அது சீட் நீட்டாக டம்பிள் ஆகுது லிவரை ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு புல் பண்ணால் போதும் கொஞ்சம் ஈஸி தான் கொஞ்சம் ஹைட் பட் ரிலேட்டிவ்லி ஈஸியாக தான் உங்களுக்கு இருக்குது என்னென்னா உங்களுக்கு தேர்ட் ரோலேயுமே டென் டிகிரி வந்து உங்களுக்கு ரிக்லைன் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் ஹெட்ஜ ஹெட் ரெஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் அட்ஜஸ்டபுளாக தான் இருக்குது இங்கேயுமே உங்களுக்கு ஏசி வென்ஸ் கொடுத்துருக்கிறது ஓரளவு கம்ஃபர்டபுளாக தான் இருக்குது கிளாஸ் ஏரியா கொஞ்சம் சின்னதாக இருந்தால் கூட உங்களுக்கு ரிலேட்டிவ்லி ஃப்ரண்ட்டில் எல்லாமே நல்ல ரூமியாக நல்ல ரோடெல்லாம் தெரியற அளவுக்கு செட்டப் பண்ணியிருக்கனால நல்ல ப்ராக்டிக்கலான இடம் தான் பட் என்னென்னா கொஞ்சம் நீசப் பொசிஷனில் தான் நீங்கள் தேர்ட் ரோவில் இருப்பீங்க தேர்ட் ரோ வந்து லாங் ட்ரைஸுக்கு சில்ட்ரனுக்கு தான் ரெக்கமெண்டட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ எக்ரஸுக்குமே நீங்கள் இன்னொரு ஆளோட ஹெல்ப் எல்லாம் எதிர்பார்க்க வேண்டாம் ஜஸ்ட் அதை ஒரு டம்பிள் பண்ணினீங்கன்னா ஜஸ்ட் அந்த ஒரு ஒரு லீவரோட புல்ல அது சீட் வந்து டம்பிள் ஆகிக்குது ஈஸியாக நீங்கள் வந்து வெளியே வந்துக்கலாம் ஸோ இந்த இனோவா கிறிஸ்டாவில் உட்காந்து ஒன்று ஃபஸ்ட் நம்மளுக்கு ஃபீல் எப்படின்னா ஒரு எலிகென்ட்லி நம்மளை ஒரு வெல்கம் பண்ணுற ஒரு ஃபீலிங் தான் நமக்கு இருக்குது அதோட அதோட பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு குவாலிட்டி அண்ட் நல்ல ஒரு ஸ்பேஸாகவும் இருக்குது ஸோ இந்த டேஷ்போர்ட் பார்த்தீங்கன்னாவே ரொம்ப ஒரு பெரிய டே ஒரு டேஷ் மாதிரி உள்ள ஒரு ஃபீலிங் இந்த டேஷ் பார்த்திங்கன்னா டோட்டலாகவே ஒரு டிரைவர் ஓரியன்டட் ஒரு ஒரு ஆங்கிளில் ஒரு பார்க்குற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்காக இருக்குது டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் பிளாக்காக இருக்குது அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்ப்ளீட் ஒரு சில்வர் லைனிங் அப்படியே ரன் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஒரு டிசைன் இருக்குது அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம் ஒரு உட்டன் ஃபினிஷ் மாதிரி இருக்குது நல்ல எலிகெண்டாகவே இருக்குது அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா எங்கே சின்ன ஒரு ஒரு பிளாக் இஷாக இருக்குது அதுக்கு கீழே வந்து ஒரு சில்வர் சில்வர் ஸ்ட்ரிப் மாதிரி வர ரன்னிங் மாதிரி இருக்குது ஸோ ஓவரால் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல எலிகெண்டாக இருக்குது இந்த ஓவரால் இந்த டேஷ்போர்ட் குவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னாவே நல்ல நல்ல ரொம்ப
அப்புறம் இதில் வந்து ஆண்ட்ராய்டு ஆட்டோவும் ஆப்பிள் கார்ப்ளையும் இல்லை ஆனால் நீங்கள் வந்து ப்ளூடூத் யூஸ் பண்ணி இதை கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் யூஎஸ்பியில் யூஸ்பியெலாம் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு உங்கள் ஃபோட்டோ வீடியோலாம் நீங்கள் வந்து ப்ளே பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் இந்த மேப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மேப் இந்தியாவோட மேப்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து நீங்கள் வந்து எஸ்டி கார்டு யூஸ் பண்ணி இதில் லோட் பண்ணி அதில் வந்து நீங்கள் வியூ பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் அந்த இன்ஃபர்டைமெண்ட்டில் வந்து உங்களுக்கு இந்த ரிவர்ஸ் கேமராவும் இதில் ஒர்க் ஆகுது ஸோ இதே பார்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த ஏசி சுவிச்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கன்வீனியன் பொஷன் வச்சிருக்காங்க அண்ட் இந்த வியூ பண்ணுற ஆங்கிள் வந்து ரொம்ப ஒரு ஆக்வர்ட் பொஷனில் இருக்குது ஸோ இது வந்து பிக் நெகட்டிவ் தான் அப்புறம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டூவில் ஏசி இருக்கு ஸோ ரியர் ஏசி ஆப்ரேட் பண்ணுற சுவிட்ச் வந்து செப்ரேட் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் ஆன் பண்ணிக்கிட்டு ரியர் திருப்பி வந்து உங்களுக்கு சுவிட்ச் ஆன் பண்ணால் தான் ரியர் ஏசி ஒர்க் ஆகும் அதே மாதிரி சுவிட்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்ப நீட்டாகவே இருக்கு நல்ல ஒரு ஒரு க்ரோம் ஃபினிஷ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க நல்ல எலிகெண்ட்டாகவே இருக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கூல் ஸ்டார்ட் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது எப்படின்னா நீங்கள் ஒரு சம்மர் டைம் வண்டி வெளியே விட்டுக்கிட்டு திருப்பி வந்து வண்டி ஆன் பண்ணும்போது ஹாட் ஏர் வந்து வெளியே வராது அது போல வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கிட்டு உங்களுக்கு கொடுத்திருக்காங்க <laughs> நல்ல ஒரு பொஷனில் தான் இருக்குது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து உங்களுக்கு சார்ஜிங் சார்ஜிங் பாயிண்ட் நல்ல நல்ல ஒரு பொஷனாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மொப் மொபைல் வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி பேர்ஸ்லாம் வச்சுக்கலாம் அப்புறம் நல்ல ஒரு கப் ஹோல்டர் நல்ல ஒரு பொஷனில் இருக்குது கியர் கியர் அந்த மாதிரி நல்ல ஒரு கன்வீனியன் பொஷனில் இருக்குது நல்ல நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இன்னொரு அகைன் இன்னொரு ஒரு கப் ஹோல்டர் வந்து ஜஸ்ட் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதே நல்லா இருக்குது ஸோ ஹேண்ட் பிரேக் வந்து நல்ல ஒரு பொஷனில் வச்சுருக்காங்க அதே மாதிரி இந்த சென்ட்ரு ஆம்பஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குள்ள நல்ல ஒரு யூஸ் ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் இருக்கு நல்ல ரொம்ப டீப்பாகவே இருக்கு நிறைய திங்ஸ் எல்லாம் வச்சுக்கலாம் ஸோ இல்லை பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு க்ளோபாக்ஸ் வச்சுருக்காங்க ஸோ மேலே இருக்க க்ளோ பாக்ஸ் வந்து கூல் க்ளோ பாக்ஸ் உங்களுக்கு வந்து தேவையான பெவரேஜ் பெவரேஜஸ்லாம் இதுலேயே வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி கீழே வந்து இன்னொரு க்ளோ பாக்ஸ் இருக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப பெருசாகவே இருக்கு நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான திங்ஸ் எல்லாம் வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட் எய்ட் கிட் அப்புறம் நிறைய டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இதுலேயே வச்சுக்கலாம் அப்புறம் வந்து இன்னொரு பெவரேஜ் ஹோல்டர் இருக்கு இது நல்ல நல்ல யூசேஜ் ஸ்பேஸ் தான் ஸோ இந்த மூட் லைட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா இதிலே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த லைட் ஆப்ரேட் பண்ணுற சுவிட்சஸ் எல்லாமே டாப்லேயே கொடுத்துருக்காங்க சுவிட்சஸ் நல்ல நல்ல குவாலிட்டியாகவே இருக்குது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சன் கிளாஸ் ஹோல்டராக வந்து இதிலே கொடுத்துருக்காங்க நல்ல நல்ல ஒரு ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் தான் இது அப்புறம் வயசில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேண்ட் மிரர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வேண்ட் மிரர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஓப்பன் பண்ணும்போது ஒரு லைட் வந்து மேலே வரும் ஸோ நல்ல ஒரு ஆடிடைஸ் தான் ஸோ இதே வயசில் வந்து ரெண்டு சைடும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஐயாயிரம் ரூபாய் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஆட்டோ டெமிங் கொடுக்கல ஏன்னா இந்த இவ்வளோ ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் வந்து இது கொடுக்காது வந்து ஒரு பிக் நெகட்டிவ் தான் ஸோ இந்த டிரைவர் சீட் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக எலக்ட்ரிக் பவர்ட் சீட்டிங் உங்களுக்கு வந்து அதை ரிக்ளைனிங் அப்புறம் கம்ப்ளீட் மூவ்மெண்ட் வந்து கம்ப்ளீட் எலக்ட்ரிக்கலே கொடுத்துருக்காங்க நல்லாவே இருக்குது ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது ஆட்டோமெட் வேரியண்ட் ஸோ இல்லை பார்த்தீங்கன்னா ஏபி பட்டல் மட்டும் தான் இருக்குது ஸோ இந்த ஏபி பட்டல்ஸ் வந்து நல்ல நீட்டை லோட் பண்ணிருக்காங்க நல்ல ஸ்பேஸாகவே இருக்குது அதே மாதிரி பிரேக் பட்டல் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹியூஜாகவே இருக்குது நல்லாவே ஹோல்ட் பண்ணால் நல்லா ஈஸியாகவே இருக்குது அதே மாதிரி இந்த டிரைவர் ஃபுட் ட்ரெஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மேஸ்டாக இருக்குது கொடுத்துருக்காங்க நல்லாவே இருக்கு ஸோ இந்த டிரைவர் சீட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே நல்லா இருக்கு நல்ல இந்த சீட் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஹகிங் சீட் ஒரு கன்சல் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்பவே நல்லா இருக்குது அதே மாதிரி இந்த சீட் குவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா டாப் குவாலிட்டி தான் ஸோ இந்த டோர் பேட் பார்த்தீங்கன்னா டாப்பில் வந்து பிளாக்காக கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பியானோ பிளாக் ஃபினிஷில் ரொம்பவே அருமையாக கொடுத்துருக்காங்க இந்த டோர் ஓப்பன் பண்ணுற ஹேண்டில் வந்து ஒரு குரோம் ஃபினிஷ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ரொம்பவே நல்லா இருக்குது அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உடன் ஃபினிஷில் வந்து ஒரு ஆம் சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து நல்ல ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க ரொம்பவே நல்லா இருக்குது ஸோ இந்த ஆம்பஸ் இருக்க அந்த ஃபேப்ரிக் ஒரு மெட்டீரியலில் கொடுத்துருக்காங்க இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெஹிக்கிளை வந்து கம் டிசைன் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து கரெக்டாக மேட்ச் ஆகுது அப்புறம் கீழே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாட்டில் ஹோட்டர்ஸ் இருக்குது ஸோ பாட்டில் வச்சுக்கலாம் மேக்ஸிமம் வச்சுக்கலாம் நல்ல நல்ல ஒரு யூஸ் ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் அது ஸோ இந்த மோட் லைட் வந்து நல்ல ஒரு பொஷனில் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ப்ளூ கலர் ப்ளூ கலர் லைட்ஸ் நல்லாவே இருக்குது ஸோ இந்த சென்டரில் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் ஏசி கண்ட்ரோல்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக இதிலே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இ
கண்டிப்பாக இதில் ஒரு நியூமேட்டிக் இல்லைனா ஹைட்ராலிக் ஸ்டார்ட்ஸ் கொடுக்க வேண்டிய இந்த ப்ரைஸ் பாயிண்ட்டுக்கு மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு லாங்கிட்யூடல் என்ஜின் செட்டப் உங்களுக்கு பார்த்தா பொதுவாக ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் என்ஜின்ஸ் இப்படி இருக்கும் இது வந்து லாங்கிட்யூடல் என்ஜின் ரியர் வீல் ட்ரைவ்னால் ஒரு மேசிவான ஏர் இன்டேக் மாடியூல் கூலண்ட் இருக்குது பிரேக் ஃப்ளூட் இருக்குது எல்லாமே நீட்லி லேட் அவுட்டாக இருக்குது ஒரு பெரிய வெஹிக்கிள்னால் கூட எல்லாமே நீட்லி லேட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் நம்ம இப்போ இனோவா கிறிஸ்டோட என்ஜின் ஆப்ஷன்ஸ் பார்ப்போம் ஆக்சுவலி மூணு என்ஜின் ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க ரெண்டு டீசல் என்ஜின் ப்ளஸ் ஒரு பெட்ரோல் என்ஜின் ஆவரேஜாக இனோவாவில் நிறைய விற்கிற பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபோர் லிட்டர் டீசல்னு சொல்லுவாங்க அதோட பவர் ரேட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி பிஎஸ் பவரையும் த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீ நியூட்டன் மீட்டர் டார்க்கிங் கொடுக்கும் அது வந்து ஆக்சுவலி ஆட்டோமேட்டிக் ஆப்ஷன் கிடையாது ஃபைவ் ஸ்பீட் மேனுவலில் மட்டும் வரும் நம்ம கூட இன்றைக்கி டெஸ்ட் ட்ரைவில் இருக்கக்கூடிய இந்த ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் எயிட் லிட்டர் டீசல் என்ஜின் இது இப்போ உள்ள ஃபார்ச்சுனரில் நீங்கள் பார்க்கலாம் இதே என்ஜின் இது வந்து ஆக்சுவலி ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் வேரியன் இது கூடவே வந்து ஒரு ஃபைவ் ஸ்பீட் மேனுவல் ட்ரான்ஸ்மிஷன் கொடுப்பாங்க இதோட பவர் ரேட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபா ஒன் செவன்ட்டி ஃபோர் பிஎஸ் பவரையும் த்ரீ சிக்ஸ்டி நியூட்டன் மீட்டர் டார்க்கையும் கொடுக்கும் பெட்ரோல் என்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் செவன் லிட்டர் பெட்ரோல் என்ஜின் சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலி அதோட பவர் ரேட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பிஎஸ் பவரையும் டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நியூட்டன் மீட்டர் டார்க்கையும் கொடுக்கும் அதோட கியர் பாக்ஸ் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஸ்பீட் மேனுவல் கியர் பாக்ஸ் ஆப்ஷன் கொடுக்கும் நம்ம இப்போ இதை ட்ரைவ் பண்ணுவோம் இதை ஆக்சுவலி பேஸ் வேரியண்டோட கீ ஃபாப் லாக்கிங் அன்லாக்கிங் இந்த டைப் கீ ஃபாப் ஆக்சுவலி இசட் ஏரியனில் வந்து புஷ் பட்டன் ஸ்டார்ட் இருக்கிறதுனா பேசிவ் கீழே சென்ட்ரி இருக்குது நல்ல நீட்டான அழகான ஒரு கீ ஃபாப் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் பழைய இனோவாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டான்ஸிங் கியர் பாக் கியர் பாக்ஸ் ஸ்டைலில் இருக்கும் ஆக்சுவலி பண் பழைய இனோவாஸ் நம்ம ஆன் பண்ணும்போது ஆக்சுவலி இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்னால அந்த டான்ஸிங் எஃபெக்ட் உள்ள தெரியல நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்னால நம்ம பார்க்கில் வச்சுட்டு பிரேக் பெடல பெடல் பண்ணி வச்சு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஒரு பாடி ஆன் ஃப்ரேம் சேசியோட டிப்பிக்கலான ஒரு ஸ்டார்டிங் கண்டிஷன் ஒரு சின்ன ஷேக் இருக்குது ஓவராலாக என்ஜின் ரம்பில் வந்து ஹெவி ஆடிபிளாக நமக்கு உள்ளே கேட்குது நல்ல ஒரு ட்ரக் லாஜிக்கில் ஆடிபிளாக இருக்குது நம்ம இப்போ ட்ரைவ் பண்ணுவோம் கண்டிப்பாக ட்ரைவ் பண்ணும்போது நீங்கள் சீட் பெல்ட் போடுங்க உங்கள் கூட இருக்கிற பேசஞ்சர்ஸ் மூணு ரோல் இருக்கிறவங்களையும் சீட் பெல்ட் போட வந்து என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் அது நம்மளோட சேஃப்டி வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணும் உள்ளே எந்த வைப்ரேஷன்ஸ் எதுவுமே இல்லை ஆக்சுவலி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நாய்ஸ் ஆடிபிளாக இருக்குன்னு ஒரு நெகட்டிவ் மட்டும்தான் மற்றபடி நீங்கள் என்விஹெச் ஆகட்டும் என்ஜின் மவுண்ட்ஸ் எல்லாம் நல்லா ஹெவியாக கொடுத்துருக்கிறதுனால எந்த என்ஜின் வைப்ரேஷன்ஸும் உள்ளே இல்லை இப்போ நம்ம இதை ட்ரைவ் பண்ணுவோம் ஆக்சுவலி இது ஆட்டோமேட்டிக் கியர் பாக்ஸ் இப்போ பாருங்கள் பிரேக் ப்ரெஸ் பண்ணலை பிரேக் பெடலில் நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணலைன்னா கண்டிப்பாக இது ஒர்க் ஆகாது இப்போ நீங்கள் பிரேக்கை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஒர்க் ஆகிடுச்சு இது இப்போ பார்க்கில் இருந்து இந்த ஸ்லாட் பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்ஸ் இந்த ஸ்லாட் வந்து நியூட்டர் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது ட்ரைவ் மோட் எஸ் மோட்டில் வச்சிங்களா நீங்கள் சீக்வன்ஷியலி மேனுவலாக வந்து கியரை அப்ஷிஃப்ட் பண்ணலாம் டவுன் ஷிஃப்ட் பண்ணலாம் நம்ம இப்போ ட்ரைவ் மோடில் வச்சுக்கிடுவோம் ஃபஸ்ட்டே நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறது இதோட பிக்கப் தான் ஒரு டூ பாயிண்ட் எயிட் லிட்டர் என்ஜினோட அந்த டார்க் டெலிவரி வந்து நீங்கள் பிரேக் பெடலில் இருந்து கால் எடுத்தோடனே இருக்குது ஆக்சுவலி இப்போ இது நார்மலி எக்கோ மோடில் வந்து இருக்குது நம்ம ட்ரைவ் மோடு வந்து பவர் மோடுக்கு செட் பண்ணுவோம் பவர் மோடில் வந்தோடனே உங்களுக்கு அந்த அப்ஷூட்ஸ் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது அந்த டார்க் டெலிவரி உங்களுக்கு டிப்பிக்கலி அந்த டார்க்கோட புல் உங்களுக்கு தெரியுது கரெக்டாக இனோவோட பெஸ்ட்டு பார்த்து இதோட ரைட் குவாலிட்டி தான் பாருங்கள் ஆக்சுவலி வந்து இது ஒரு பெட்ரோ பேட்ரான டிப்பிக்கல் இந்தியன் வில்லேஜ் ரோட் உங்களுக்கு உள்ளே எதுவுமே தெரியலை ஒரு சாஃப்டான செட்டப்பான ஒரு ஃபீலை தான் உள்ளே கொடுக்குது ஆனால் கண்டிப்பாக இது சாஃப்ட் செட்டப் கிடையாது ஹைவே ஸ்டெபிலிட்டிக்காக கண்டிப்பாக மீடியமாக தான் செட் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் நம்மளோட அந்த ஃபீல் வந்து சாஃப்ட் செட்டப் ஏன்னா சஸ்பென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா பிச் அண்ட் பவுன்ஸ் கண்ட்ரோல்னு ஒரு கான்செப்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ வந்து ரோட் அண்டுலேஷன்ஸை வந்து அவங்க பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்குள்ள டெக்னாலஜி வந்து கண்டிப்பாக சஸ்பென்ஷனில் கேரி பண்ணியிருக்காங்க கூடவே நல்ல ஓவரால் விசிபிலிட்டி நல்ல பெரிய ஓஆர்விஎம்ஸ் இடையில் வந்து ஐ மீன் பிளைண்ட் ஸ்பாட் க்ரியேட் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த ஆட்டோமேட்டிக் வேரியண்டில் ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னென்னா நமக்கு ரெண்டு வேலை குறைஞ்சாச்சு கி
பவர் ரேட்டிங்கை வந்து வெஹிக்கிளுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஏழு பேர் உட்காந்து கொஞ்சம் லக்கேஜ் வச்சு புஷ் புல் பண்ணுற லெவலுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இவங்க கொடுத்துருக்காங்க கண்டிப்பாக டாப்னு சொல்லலாம் ஓவரால் வந்து டிரைவருக்கு விசிபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டாலான டிரைவருக்கு வந்து பானட் தெரியும் மற்றபடி ஓவராலாக வந்து கிளாஸ் ஏரியா ஜாஸ்தி கொடுத்துருக்கிறதுனால நல்ல ஆல் அரவுண்ட் விசிபிலிட்டி கொடுக்கு கொடுக்குது இப்போ இதோட என்ஜின் கெப்பாசிட்டி ஓவர் டேக்கிங் பற்றி பார்ப்போம் ஆக்சுவலி இதில் வந்து ஒன் செவன்டி ஃபோர் பிஎஸ் பவரும் த்ரீ சிக்ஸ்டி நூட்டன் மீட்டர் டார்க்கும் இருக்குது ஓவர் டேக்கிங் எல்லாம் எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக ஓவர் டேக் பண்ணுது இப்போ நம்ம ஓவர் டேக் பண்ணும்போது ஒரு பிரிட்ஜோட ஜாயின்ஸ் இருந்தது அந்த பிரிட்ஜ் ஜாயினில் கூட எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக இதோட சஸ்பென்ஷன் வந்து உள்ளே இருக்கிறவங்களை வந்து பெருசாக டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் வந்து கம்ஃபர்ட்டாக வெளியே வந்துன்னு சொல்லலாம் ஆக்சுவலி ஓவர் டேக் பண்ணும்போது ஒரு ஒரு விஷயம் மட்டும் நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா இதோட ஓவரால் லென்த் இது வந்து ஒரு ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் மீட்டர்ஸ் லென்த் இருக்கிறதுனால ஃப்ரெண்ட் ஓவர் ஹேம் கட் ஆகி நம்ம டிரைவர் சைட் கட் ஆனோடனே பின்னாடி இருக்கிறத நம்ம மறந்து க்ளோஸ் பண்ணக்கூடாது கொஞ்சம் தாண்டி வந்து தான் நம்ம கட் பண்ண முடியும் இப்போ நம்ம சிட்டி மேனேவரிங் பற்றி பார்ப்போம் இது ஒரு பெரிய எம்பிவி முன்னாடி நம்ம நிறைய ரிவ்யூஸில் சில பெரிய வண்டியாக இருந்தால் கூட ஒரு சின்ன கார் லைக்னு சொல்லுவோம் இது கண்டிப்பாக சின்ன கார் லைக்கெல்லாம் இல்லை ஒரு பெரிய எம்பிவி ஓட்டுற ஃபீலிங் இருக்குது ஏன்னா இதோட அந்த கிளாஸ் ஏரியா பெரிய வைடாக தெரியுது ஒரு குட்டி ட்ரக் ஏன்னா ஒரு ஒரு குட்டி ஒரு வேன் அளவுக்குள்ள ஒரு ஸ்பேஸ் இதை ரோடில் ஆக்குபை பண்ணுது அதனால் சிட்டி மேனேவரிங் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக தான் ட்ரைவ் பண்ணணும் ஏன்னா இந்த ஏ பிலர் வந்து ரொம்ப திக்கான ஏ பிலர் ஹெவியான ஒரு ஏ பிலர் கொடுத்துருக்காங்க அதோட பில்டு குவாலிட்டிக்காக ஒரு பைக்கரை வந்து அப்படியே நமக்கு மறைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா ஒரு பைக்கரை வந்து அந்த பக்கம் நின்னாங்கன்னா அந்த ஏ பிலரும் இந்த ஓஆர்விஎம்மாக சேர்த்து மறைச்சிடும் அதனால் இந்த குவார்டர் கிளாஸை இந்த கேப்பை நம்ம பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி தான் பம்பர் டு பம்பர் டிராஃபிக்கில் சிட்டியில் நம்ம மெனுவர் பண்ணணும் இப்போ இனோவோட ட்ரைவ் பொசிஷன் பற்றி பார்ப்போம் ஸ்டியரிங் பார்த்தீங்கன்னா டில்ட் அண்ட் டெலஸ்கோப்பி ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க நான் ஃபுல்லாக டெலஸ்கோப்பில் இங்கே என்ன பார்த்து வச்சுருக்கிறேன் என்னோடய ட்ரைவ் பொசிஷன் இது பர்ஃபெக்டாக இருக்குது சீட்டிங்கும் ட்ரைவ் பொசிஷனும் கியர் ராவ் எல்லாமே பெஸ்ட் ஆனால் ஒரு சின்ன ஒரு நிகழ் என்னென்னா டேம் ரஸ்ட்டை வந்து அட்லீஸ்ட் இந்த ஹைட்டில் இப்படி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் வெஹிக்கிள் ஓட்டுறவங்க கொஞ்சம் கூட இந்த ஆமர் ரெஸ்ட் பண்ணி ரிலாக்ஸ்டாக ஓட்டலாம் ஏன்னா வெஹிக்கிள் ஓட்டுறதுக்கு நமக்கு இப்போ வந்து கிளச்சும் கியர் பாக் கியர்லையும் நம்ம வேலை இல்லாதனால கொஞ்சம் கூட ரிலாக்ஸாக ஓட்டுறதுக்கு பெட்டராக இருந்திருக்கும்னு தோணுது இப்போ இதில் எக்கோ மோடை வந்து நம்ம இப்போ ஆக்டிவேட் பண்ணியிருக்கோம் எக்கோ மோடு பார்த்தீங்கன்னா சிட்டி டிரைவிங்கில் ரொம்ப ஸ்லகிஷாக இருக்குது ஆக்சுவலி டார்க் டெலிவரி கொஞ்சம் லோவாக இருக்குது பவர் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது ஆனால் எக்கோ வந்து ஹைவேக்கு தான் செட் ஆகும் நம்ம ஹைவேல செக் பண்ணுவோம் இப்போ இது ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் கியர் பாக்ஸ் நம்ம ஒரு ஸ்டேட் ஹைவேயில் இந்த ஆட்டோமேட்டிக் கியர் பாக்ஸ் வந்து வேறு ஒரு டீசல் இன்ஜின் வேறு எப்படி பிஹேவ் பண்ணுதுன்னு பார்ப்போம் ஆக்சுவலி நம்ம ரேப்பிடோட ரிவ்யூ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறோம் ரேப்பிட் ரிவ்யூவில் வந்து டிஎஸ்சி கியர் பாக்ஸ் நம்ம ரிவ்யூ பண்ணியிருந்தோம் அது வந்து ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் கிளாஸ் டெக்னாலஜியில் வந்து ஆட் கியர்ஸ் ஒரு ஷிஃப்ட்லேயும் ஈவன் கியர்ஸ் இன்னொரு ஷிஃப்டில் இருக்கும் ஷிஃப்டிங் அந்த ஜெர்க்னஸ் எதுவுமே அந்த கியர் பாக்ஸ் கொடுக்காது ஆனால் இந்த பர்டிகுலர் டீசல் இன்ஜினில் இவங்க கொடுத்துருக்கிறது வந்து ஓல்டு ஸ்கூல் டைப் வந்து நம்மளோட டார்க் கன்வெர்டர் இந்த டார்க் கன்வெர்டரோட ஒரு ஒரு பெட்டர் பாயிண்ட் என்னென்னா இதோட ரிலேபிலிட்டி ஆனால் இதோட ஒரு சின்ன ட்ராபேக் பார்த்தீங்கன்னா ஷிஃப்டிங் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது உள்ளே இருக்கிற பேசஞ்சர்ஸை பொறுத்தவரை இது ஒரு நல்ல கம்ஃபர்டபுள் செட்டப்னால அவங்களுக்கு பெருசாக ஃபீல் ஆகாது ஆனால் டிரைவரை பொறுத்தவரையில் இந்த ஆர்பிஎம் ரைஸ் ஆகிறது அந்த ஷிஃப்ட் வந்து ஸ்ட்ரெச் ஆகி போய் ஷிஃப்ட் ஆகிறது டவுன் ஷிஃப்ட் ஆகிறது எல்லாமே கண்டிப்பாக வந்து தெரிஞ்சிட்டு இருக்குது ஆக்சுவலி நம்ம இப்படி ஒரு சிட்டியில் ஸ்லோ ஸ்லோ ஸ்பீடில் நம்ம மூவ் பண்ணும்போது ஸ்டியரிங் கொஞ்சம் நல்லா ஹெவியாக இருக்குது அது ஒரு சின்ன ட்ராபேக்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா நம்ம இப்போ ஓட்டுற கார்ஸ் எல்லாமே லைட்டர் ஸ்டியரிங் கார்ஸுக்குள்ளே வந்துட்டோம் ஒரு பெரிய ஹம்பை நம்ம ரீச் பண்ணுறோம் ஆக்சுவலி இந்த வெஹிக்கிளில் வந்து ப்ராப்பராக அவங்க ஒரு க்ரௌண்ட் கிளியரன்ஸ் எங்களுக்கு கொடுக்கல ஆனால் ஒன் எயிட்டி ப்ளஸ் கண்டிப்பாக இருக்குன்னு நினைக்கிறோம் எங்கேயுமே ஸ்க்ராப் பண்ணாதுன்னு நம்புவோம் இதில் எல்லாம் ஈஸியாக க்ராஸ் பண்ணி வந்துட்டோம் இனி அதே மாதிரி இன்னொரு பெரிய பம்பு இருக்குது நம்ம இப்போ ஒரு ஹைவே அப்ரோச் பண்ணுறோம் ஹைவே டிரைவபிலிட்டி எப்படி இருக்குது பார்ப்போம் அடிக்குவேட்டான சைஸ் டூ ஆர்விஎம்ஸ் அத
நம்மளோட அந்த நம்ம ட்ரைவ் பண்ணுற அந்த ஆங்கிள் பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக பாடி ரோல் நமக்கு ஃபீல் ஆகுது இந்த காணரை பார்ப்போம் கண்டிப்பாக பாடி ரோல் தெரியுது இப்போ பிரேக்கிங் பார்ப்போம் ரியல் டைம் பிரேக்கிங் பார்ப்போம் ஒன் டுவெண்ட்டிலேருந்து நம்ம பிரேக் பண்ணுறோம் பைக்கர் குறுக்கே வந்துட்டாங்க சடனாக பிரேக் பண்ணனால கண்டிப்பாக நோஸ் டைவ் இருக்குது ஆனால் நீங்கள் வந்து கட் பண்ணுறதுலாம் எஃபர்ட்லஸ் ஸ்டியரிங் வந்து நல்ல வெயிட்டட் ஸ்டியரிங்னாலும் டிரைவபிலிட்டியில் நல்லா சப்போர்ட் பண்ணுற ஸ்டியரிங் இப்போ ஆக்சுவலி இந்த கியர் பாக்ஸில் ஒரு ஸ்போர்ட் மோட் இருக்குது நீங்கள் இதை மூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஸ்போர்ட்டில் வந்து அப் ஷூட் பண்ணிங்கன்னா சீக்வன்ஷியலாக பாசிட்டிவ் மேலே பார்த்து அப் ஷூட் பண்ணிங்கன்னா அப்பர் கியருக்கு ஷிஃப்ட் ஆகும் இப்போ வந்து ஆக்சுவலி ஃபிஃப்த் கியர் இதில் காட்டுது கியர் செலக்டரில் ஆனால் நார்மல் டிரைவ் மோடில் வந்து கியர் செலெக்ஷன் காட்டலை இப்போ சிக்ஸ்த்துக்கு அப் ஷூட் பண்ணிட்டோம் சிக்ஸ் கியர்ஸ் ப்ளஸ் பவர் மோட் போடுவோம் அந்த பவர் மோட் போட்டோடனே உங்களுக்கு அந்த ஆர்பிஎம்லேயும் அந்த பவரோட டெலிவரி உங்களுக்கு இதில் ஃபீல் ஆகுது ஆக்சுவலி இதை ஜூம் இன் பண்ணி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியுது பாருங்கள் என்ஜின் வந்து ஒரு டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம்லாம் ஸ்பின் ஆகிட்டுருக்கு பவரை பாருங்கள் ஸ்பீடை பாருங்கள் ஒன் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவருக்கு வந்துட்டு ஃபுல் பவர் வந்து நமக்கு அந்த டிரைவருக்கு ஃபீல் ஆகிற ஒரு ஃபீலிங் நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் எக்கோ மோட் பார்ப்போம் எக்கோ போட்டோடனே ஒரு பிரேக்கிங் தெரியுது என்ஜின் பிரேக்கிங் தெரியுது அப்படி ஆர்பிஎம் கீழே வந்துச்சு பவர் வந்து ஏன்னா நம்ம ஆக்சலரேட்டர் அப்படி வச்சுருக்கிறதுனால பவர் வந்து ட்ராப் ஆகலை பட் ஸ்டில் எக்கோ வந்து அந்த ஒரு எஸ் மோடுக்கு செட் ஆகலை பவர் மோடில் எஸ் டாப்பாக இருக்குன்னு சொல்லலாம் இதோட என்வேஜ் பார்ப்போம் ஆக்சுவலி நம்ம இது ட்ரைவ் பண்ணுறது ஒரு விண்டு மில்லான் நிறைய இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏரியா எந்த ரோட் நாய்ஸ் டயர் நாய்ஸ் எதுவுமே உள்ள வரல ஆக்சுவலி நம்ம ரிவ்யூவில் நாங்கள் எக்ஸ்டீரியரை பார்க்கும்போது வீல் வெல்லுக்கு மேலெல்லாம் பெரிய கிளாடிங்கில் இந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் உங்கள் கொடுக்கல ஆனால் கூட டயர் நாய்ஸ் எதுவும் உள்ளே சீப்பாகலை கேபின் இன்சுலேஷன் வந்து ஸ்பாட் ஆன் சொல்லலாம் நல்ல ரப்பர் பீடிங்ஸ் குவாலிட்டியாக பண்ணியிருக்காங்க டோர்ஸும் நல்ல பெருசுனால நீட்டாக இருக்குது ஏசி பார்த்தீங்கன்னா வெளியே வந்து ஆக்சுவலி இப்போது தேர்ட்டி ஒன் டிகிரி செல்சியஸ் காட்டுது ஆனால் வந்து ஃபீல் லைக் ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் மேலே இருக்கும் ஆனால் டியூவல் ஏசி கொடுத்துருக்காங்க கேபினில் ஒரு ஏழு பேர் இருந்தால் கூட கூல் பண்ணக்கூடிய எஃபெக்ட்டு ஏசி பர்ஃபெக்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் இதில் ஒரு ஏசியில் ஒரு ஃப்யூச்சர் என்ன கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இனிஷியலாக வந்து ஹாட் ஏர் உள்ளே வராது ஹாட் நம்ம ஆன் பண்ணும்போது கூல் ஆனதுக்கப்புறம் கூல் ஏரியா தான் உள்ளே தரும் அது ஒரு ஃபியூச்சர் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ஜின் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என்ன சொன்னோன்னா என்ஜின் ரம்பிள் வந்து ஒரு ஹெவியாக கேட்டுட்டு இருந்தால் ஆனால் ஸ்பீடு பில்டு பண்ணும்போது என்ஜின் ஆயிஸ் எல்லாம் பெருசாக உள்ளே கேட்கல நம்ம இதோட ஹை ஸ்பீட் பிரேக்கிங்கை மட்டும் கொஞ்சம் கூட கரெக்டாக செக் பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஸ்டாப் பண்ணோம் நோஸ் டைவ் வந்து நல்ல எவிடண்டாக தெரியுது இவ்வளோ ஆக்சுவலி காஸ்ட் வைஸ் பார்க்கும்போது இனோவா ஓவர் த இயர்ஸ் வந்து காஸ்ட்லியாக தான் வந்துட்டு இருக்குது பின்னாடி டிஸ்க் பிரேக் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா பிரேக் பைட்டு நல்லா இருக்குது ஆனால் வந்து அந்த நோஸ் டைவ் இல்லாமல் கொடுத்துக்கலாமோன்னு உள்ள ஒரு ஆப்ஷன் நமக்கு தோணுது கண்டிப்பாக நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷனாகவும் செகண்ட் ஜென்ரேஷனாகவும் கிறிஸ்டாகவும் நல்ல ஒரு கம்பேரிசன் பார்த்தோம் எக்ஸ்ட்ரியர் பார்த்தோம் இன்டீரியர் பார்த்தோம் டைவ் பிளேட்லாம் பார்த்தோம் ஸோ இந்த புதிய ஜென்ரேஷனாகவும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் பெட்டராக இருக்குது பழைய ஜென்ரேஷன் இன்னோவா விட ஸோ ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எம்பிவிஸ் வந்து ஒரு லார்ஜர் ஃபேமிலி வந்து லாங் ட்ரிப்பு போகிறாங்க அவங்களுக்கு வந்து பக்க வயசு ஆகும் ஸோ இந்த இனோவா கிரஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துலேயும் வந்து கரெக்டாக டிக் வாங்குது பர்சனலாக பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ரெனோ லாட்ஜி வச்சுருக்கேன் ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மோனோகாக் டிசைனில் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஒரு ஓரால் வந்து ஒரு கார்லைக் ஃபீலிங் ஆனால் இன்னோவா பார்த்தீங்கன்னா பாடியன் சீசிஸில் வந்து ஒரு பியோர் ஒரு எம்பி ஒரு இன்டராக பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த வண்டி வந்து ரொம்ப ரஃப் அண்ட் டஃபாக இருக்குது நல்லா அபியூஸ் ஃப்ரெண்ட்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது இல்லாமல் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா டொயோட்டா பேட்ஜிங் ஸோ டொயோட்டா யூசர்ஸ் வந்து யூனோஷிப் ரிவியூஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ஸோ ஓவரால் இன்னும் கிறிஸ்டாக பார்த்தீங்கன்னா நல்ல இன்டீரியர் குவாலிட்டி நல்ல வெல் பில் குவாலிட்டி நல்ல இன்ஜின் ஆப்ஷன்ஸ் அதே மாதிரி ஆஃப்டர் சேல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி நல்ல ரீசல் வேல்யூவும் இருக்குது ஸோ எம்பிவியில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னோவா கிறிஸ்டாக தான் வந்து மார்க்கெட்டில் நம்பர் ஒன்றுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இனோவா கிறிஸ்டா வந்து அதுக்கு வந்து கரெக்டாக ஜஸ்டி ஜஸ்டிஃபை ஆகுது இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறோம் இந்த வீடியோ வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கெலாம்